Hi everyone, how are you? Good evening. Hello. Hi. Hello. How are you? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was it? Good. So, so. ¿Cómo estuvo? Kind of. ¿Todo bien? Guys, me escuchan. Can you hear me? Yes, I hear you. Good night. Very good. Ah, ok. Ok, nice. Thank you. Please, se me llega a cortar mi aviso. Because creo que se me desconecta. Ok, so thank you so much for being here. Gracias por la super puntualidad. I'm sorry por el minuto que ya les robé. Ok. okay. <laughs> Pero me estaba cambiando de meeting. And, and I'm really happy to see you, to see your faces. Ya reconozco algunos rostros por ahí de la semana pasada. So I remember I saw you. Y quería agradecerles por la super asistencia de todo el grupo, you know. Eh, casi todos tienen 100% de asistencia ahorita, así que excelente job, keep it up, keep it up. Uh, voy a pasar a asistencia really quick, así que si me ayudan con la cámara, please. Eh, la activamos unos minutitos. Yo sé que ya tienen sueño algunos, you know. <ríe> es lunes, da sueño, pero solo van a ser 60 minutos ya y después se van a dormir, no worries. Uh, ya con pijama, José Liceo, you know. <ríe> Ok, ah, no, era Italo. no ha venido Italo. Ok, so, ¿me ayudan a decir present, please? Eh, I'll go with Astrid Lisset. Astrid. Todavía no. Ok, Carlos Felipe. Carlos. Eh, Carolina Lisset. Gracias, Carolina. Carolina tiene perfect attendance hasta ahorita. Tiene los 60 minutitos así completitos. Así que very good. Nice job on that. Eh, Daniela Alejandra. Present. Gracias. Daniela también. Nice job. Tiene 100% ahorita. Eh, Dinora. Dinora, Dinora. Todavía no. Diomesis. Present. Nice. Thank you, Diomesis. 100% yeah. ahorita. Very good. Uh, Edwin de Jesús. Present. Ya había Edwin. También Edwin. 100%. Excellent. Emily Jamilet. Present. Thank you. 100% también. Emma Tatiana. Present. Present. Eh, 100%. Nice. Guadalupe. Todavía no está Presente. Ay, sí, Guadalupe ya está. Nice. Where are you? ¿A dónde está Guadalupe? Guadalupe, quiero verla. Ay, bueno, sí, ya. No, no identifico, no identifico su, su rostro con la voz todavía. Um, Italo, Italo no está. Ok. Uh, Jennifer Saray. Present. Gracias. Jennifer, 100% de asistencia. Nice. Jerry. Creo que por ahí vi de ayer. Present. 100% Present. Jerry, very good. José Eliseo. Present. También Eliseo, 100%. José Ramón Cornejo. Present teacher. Gracias, José Ramón. Casi 100%, almost. Pero tiene todas marcaditas. Solo al tiro. <ríe> Le falta para el 100%. Karen Lorena. Not here. Um, Kare, Carla María Present Gracias 100% eh, Cris Abigail Todavía no Chris, Lorena Stephanie Present Thank you Lorena 100% Lorena Nice, nice, nice Media de la Flor No está por acá eh, Mi, Miriam Esmeralda. Present. Ah, como no, acá está. Gracias, excelente, 100% de asistencia. Yes, very good, very good. Eh, Ofelia Orellana. Ofelia, creo que veo a Ofelia por ahí, pero yo creo que el micrófono lo tiene desactivado. Eh, Okeli. Present, I am present. Thank you, 100% Okeli, very good job. Rafael Armando. Present. Thank you. 100% Rafael. Very nice. 
Roxana ah. Martel. Roxana, ¿está por ahí? No. Ok. Silvia Rocío. No. Susi Stephanie. And Tania Karina. Tampoco. Ok. Uh, let me see who I got. Walter Giovanni. Present. Ahí está. 100% Walter. Very nice. Perfect attendance. Lo mencioné todos o me hizo falta alguien. Sí, yo. Y yo. Astrid Lizeth Díaz. Ah, Astrid, sí. Sí, 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 ya voy. Las tres días. Sí. 100% de asistencia, Astrid. So, very sí, nice. Y tiene los minutos completos. ¿Dinora? Yo también. ¿Dinora está la verdad? Sí. Sí, 100% también. So, very good. That's Gracias. Great. Ok. Yo. Crisia. Crisia, Crisia. Creo que la mencioné. Padre. Crisia Vinay. Sí. Ok. Crisia. Julie. Hola, dígame. ¿Cuánto tengo yo? 100%. Sí, tiene 100%. Uh -huh. Sí, ah, okay. lo que pasa es que les comento el 100% porque eh, si se recuerdan les mencionaba que se mide en cuestión de minutos, ¿right? Entonces, eh, si tiene todas las asistencias, le cuentan. Pero obviamente les cuenta también los minutos de conexión. Así que por eso es el, el cambio, right Pero excelente trabajo. Tenemos la, el final de la semana con un nice, nice attendance. Así que let's go for today. Uh, para el día de ahora teníamos tarea, right Teníamos que completar hasta la 1.10, que era el verb to be. Habían preguntas, no vimos ese tema, pero ahora lo vamos a revisar. So, ¿cómo les fue? ¿Tuvieron alguna dificultad? Did you have any, like, Question, difficulty, o todo súper bien. Ofelia, hola, ¿me escucha? Ofelia, creo que le vi este... el activado un ratito. Dígame, Jerry. Esta última parte en el 1.10 no me aceptó ninguna respuesta en la conversación. Ok, ok, ok. Ya vamos a revisar esa parte. De... So, es el verb to be right. Sí, me costó. Ajá, donde Steven... Me costó también. Ok. Sí, pero al final encontré. Okay. A veces es por el apóstrofe. Eh, entonces sí. sale más fácil como copiar un apóstrofe y pegarlo. Pero you know? si, era, si era it's. it's. Uh, no le puedo dar la respuesta. <risa> es que yo intenté y no me la, no me la acepté. Tampoco. Ay, no le puedo dar la respuesta. <risa> me van a regañar. <risa> No, I cannot give you the answer, pero, pero usted pruebe, you know, siga probando, que por ahí está la respuesta, no worries. Eh, o si alguien tiene como algún truco, darle la respuesta, si tiene como alguna recomendación para Jerry en el 1.10, sin dar la respuesta, of course. Que pruebe. <laughs> Ok, chicas, o algo que les funcionó. Oye, no, también comparto buenas prácticas. <ríe> sí, fue como, ah, a mí me pasó lo mismo, pero yo hice esto, y you know. Que pruebe con todas las terceras personas. <ríe> ah, ok, vaya, pruebe con todas las terceras personas. <ríe> ok, ok. Thanks, thanks. Uh, que no use no, el but... apóstrofe. <ríe> que no use el apóstrofe. Sí, para que pueda hacer que también eso le falle. Ah, ok, ok. Ese es un, un buen punto, que no use el apóstrofe o que lo copie. Yo lo copiaría de internet y lo traigo, you know. It's easier for me. Ok, guys. So, let me share my screen. Solamente tengo como un par de friendly reminders here. El, problem, el primero es con la tenant. Eh, les comentaba anteriormente, no tenemos autorización para darles permiso, right? Entonces, todos los permisos son directamente con Insofer. Así que les agradezco enormemente porque tienen una attendance casi perfecta a todos. A otros les faltan dos minutitos para ser perfecta, pero super nice job. Me gusta mucho ese grupo. Yo sé que es noche, you know. But thank you for being here. Eh, solo un pequeño recordatorio, siempre con las cámaras. Ayúdeme con la cámara y el nombre, please. Al ingresar, siempre ingresemos con el nombre completo porque de esa forma, después, hacer el, el cotejo y la comparación de la lista, eh, no, no los marcamos, you know, como que estuvieron ausentes. Podemos identificarlos inmediatamente que estuvieron acá. Así que, thank you for that. Y la tarea ya diaria, pasó, right? Ya pasó lista. Eh, 
Sí, pero, pero no se preocupe, ya la voy a amargar. Siempre pasamos al inicio y al final. Uh -huh. Y siempre okay. hago la comparación con, con también el cuadrito de Zoom. Así que no, no worries, ya la voy a, okay. a marcar acá. Uh -huh. So, eh, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? We are going to be practicing verb to be. Preguntas positivas, right? Um, vamos a practicar mucho la like speaking, speaking, speaking. The alphabet. Practicaron el alfabeto el fin de semana. Did you practice spelling? <laughs> Not really. <laughs> okay, so we are going to practice the spelling and los números. We are going to practice numbers as well. So from one to, to ten, you know, very basic things. So the objective of the class is by the end of the class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. La semana anterior revisamos un poquito uh, sentences, right? Sentences with verb to be, positive sentences. Today, we are going to focus more in questions. How to make questions using verb to be. And for this, I want you to, uh, vamos a ver un video. We are going to take a look at a video here. Oh, uh, chicos, me ayudan con un algo like super, super big. Necesitamos tomarles fotos, you know. Con la pijama and everything. No, just kidding. So, me ayudan, please, con las cámaras. Help me with your cameras, please. Activate your cameras. So, we can get a beautiful picture of you. And Guadalupe, no la veo. I don't see you. Ah, ya ahora sí. Hi, Guadalupe. <laughs> I see your face now. Okay. So, normally, you know, escuchamos muchas voces. But it's hard sometimes. Y como linkear la voz de alguien con la picture. So, now I see you. So, now I know. Thank you. Okay. Now I took my picture. Thank you so much. Okay, guys. So, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Okay. And uh, mm -hmm. let me share my screen. Okay, so in the previous time we were talking and we were listening to a video of Bird TV, but it was just statements. Today we are going to practice questions. So, para hacer un pequeño recordatorio, there is a part that is very important that is this. It says, I am an English teacher. Antes de comenzar, before getting started, I want to go over this part that is a and an, okay? So, eh, can you do me a big favor, please? Everybody in the chat, escriban ocupaciones in English. Write any occupation that you remember in the chat. So everybody get ready, go to the chat and write as many occupations as you can. Okay, teacher? Okay, okay. So, su propia ocupación, your own occupation. Let's go and write it. Okay. 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 Oh, se repitió trainer. <laughs> okay. Oh, in English, in English, in English. <laughs> Everybody, let's go in English. Okay. Si no saben su ocupación, igual pueden irse a, a Dictionary, Translator, eh, búsquenla, you know, look for it. No, no problem, that's okay. Okay, we got doctors, we got teachers, auditor, okay, an audit, okay, mechanic, I saw a lot of doctors, mechanics, okay, trainers, chef, okay, 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 that's very good. So, let me take a couple. So, vamos a trabajar con esas. We're going to get started with those. And let me share my screen for this. Oh, business. Okay. So, imagine, for example, that I got here, doctor, trainer, uh, what? Okay, so I got doctor, trainer, police officer, police officer, teacher, nurse, 
Déjenme ver. I got more. Attorney. Ah, yes, I like it. Attorney, technic, support IT. Okay. I, architect. Okay. So I will get that. Architect. Um, attorney. Okay. Attorney. Student. Okay. I think I got another one. Clinical laboratory. Okay. Creo que sería técnico. I think that would be a technician. Okay, so let's take a look at these words. Normally in English. Si yo tengo ocupaciones, if I got occupations, yo puedo utilizar a and an, right? I can use a and an for occupations. So, pero hay como una pequeña regla que vamos a practicar today. Uh, and it is like this. For example, I can say I am, y luego a, um, or an. Okay, just say a or an. Um, in my case, if I want to see, if I want to say teacher, I can simply say I am a teacher. Yeah, and that's it. Es necesario and it's mandatory. ¿Qué sucede si yo soy más específica y digo I am una profesora de inglés? And I come and I say English teacher. Okay. Uh, ¿Cómo escucharían esto? I am a English teacher. This one sounds a little bit weird. Entonces, lo que hacemos, what we do, guys, is the following. Hacemos un pequeño cambio. Y como eso comienza con sonido de vocal, English, ok, le agrego N. An. I am an English teacher. So, ¿cuál es la regla de el an? Lo voy a utilizar antes de un sonido de vocal. Ok. Y lo utilizo para ocupaciones. So, let's do the exercise, ok? I have doctor. A or an doctor? A doctor. Ok, a doctor. I have a trainer. A or an a trainer? A trainer. A trainer. I got police officer. A police. A police officer. Teacher. Uh, ya le di la respuesta. <laughs> nurse. What about nurse? A nurse. A nurse. A, nurse. a or a. Nurse. a. Ambas están bien. A okay. Architect. A an, ah, an architect. Uh -huh. An um. architect. Yes, an architect. Attorney. Um. A an attorney. An attorney. Yeah. Attorney. Mm. Attorney. Yeah, so that would be an attorney. Student. 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 Ah, very interesting. No es a student, sino student. student. So, student. a student. student. So, no es, no es, es como el sonido de vocal, right? So, uh, pretty much, esa es la regla con los a en an. ¿Qué sucede si yo voy a hacer preguntas? Very interesting question. Las preguntas, yo me voy a guiar de lo siguiente. First, vamos a tener B. Ok, como el verbo to be, right? Luego el sujeto, then I'm going to have the subject. Y luego voy a tener un complemento. ¿Cuál es el sujeto? Uh, complement. Complement. Ok, y luego el signo okay. de interrogación. So, uh, chicos, me ayudan solo con el micrófono, por favor. Ok. Thank you so much. Thank you. Okay, so uh, what is the case right here? The point is the following. Yo quiero preguntar si alguno de ustedes, por ejemplo, es entrenador, right? Como pregunto, ¿eres entrenador? ¿Son entrenadores? All right. So vengo y mi sujeto es bien importante. Le quiero hacer la pregunta así directa. Tú, right? So, ¿cuál es el sujeto? Que yo puedo usar. Ajá, uh -huh, you. Okay. ¿Y cuál es la forma del verbo be que yo uso con you? Do you. Are. 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 Exacto. Entonces vengo y si se fijan, vamos uniendo, right? Vamos poniendo las juntas. Are you, pero yo tengo trainer. Are you trainer? Ay, pero suena raro. Necesito una de estas. A or uh, an. Uh, Are you a trainer? Uh, Ajá. Uh, ¿Eres entrenador? Uh, mm, trainer sería a trainer. Ya. Yeah. 
perfecto. So, a menos que comienza con sonido de vocal, ¿ok? So, are you a trainer? Quiero preguntar si tengo aquí algún arquitecto, ¿ok? Ayúdenme, ¿cuál es la pregunta? Are you an engineer? Are you a an engineer? An. 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 an engineer. Are you an, an... Engineer. Ah, so are you an engineer. engineer? Okay. For example, are you an architect? Uy. Are you an architect, right? Okay. So, eres un arquitecto. So, e, e incluso suena raro que yo diga, are you an architect? Suena super feo, right? So, es la regla del an. Y esa es la forma de hacer preguntas, okay? First, tenemos el verb be. Then we have a subject and then we have a complement. ¿Cómo le responde? How can I answer it? Guys, are yes. you a trainer? Yes, I am a trainer. Ah, exactly. Yes, I am. Yes, si tengo algún entrenador, yes, I am. Yes, I am. Uy, ¿qué le pasa? Okay, yes. Yes, I am. Pero si no es entrenador... No, uh, no, no, I am not. Yes, perfect. No, I am not. No, not. I am not. Not. Mm -hmm. O la forma corta que sería la contracción. No, I'm not. Ok. No, I'm not. Y eso es todo, right? So, yes or no. Esas preguntas son de sí o no. Are you an engineer? Yes, I am. No, I'm not. Y eso es todo. Yes or no. Yeah. Pero el verbo be no es solamente con ocupaciones, right? I can use this with personality. Preguntarles, ¿tienen hambre? Okay. Are you hungry? ¿Tienen sed? Are you thirsty? ¿Tienen sueño? Are you sleepy? ¿Estás triste? Are you sad? ¿Estás en tu casa? Are you in your house? So, verb be es para estos. ¿Eres o estás? Right? ¿Estamos bien? ¿Are we okay so far? Yes. Julie, Julie. Tell me. Eh, solo una aclaración quizás um, nosotros personalmente como salvadoreños decimos tienen hambre pero en realidad no es que tenemos sino que sentimos entonces ahí como que a veces nos confundimos porque podríamos decir do you have hungry o yeah. sea, tienes hambre eh, cuando en realidad es are you hungry yeah. estás hambriento eh? That, that's a super valid uh, point and thank you Thank you for sharing that. Yes. Lo, todos los adjetivos, todo lo que podamos sentir, emociones, adjetivos, lo, nosotros le llamamos adjetivos, all right? Emociones, sentimientos, etc. se consideran adjetivos. With this, vamos a usar el verbo be, ¿ok? En español yo sé que decimos tengo, tengo hambre, tengo sueño, but in English usamos este verbo, este que es acá y no es súper importante. So, ¿tienes hambre? Are you? Es como sientes. That would be the translation in Spanish. Are you hungry? Guys, are you hungry right now? Yes, I am. <laughs> are you hungry? No, I am not. <laughs> You're not? Did you eat? Ya de cenaron. Did you eat? Yes. No. No. Yes. 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 No. <laughs> ah, not yet. Not yet. Todavía no. Okay. I am, I am not hungry, but I want to drink coffee. But it's so late. <laughs> I wouldn't. Yo no lo haría. Okay, not coffee. <laughs> coffee muy traicionero en la noche. Okay, so are you? All right. So cualquier sentimiento that you wanna say, también lo usamos con are you. For example, are you? Are you a happy person? Yeah. Are you a happy person? Yes. Are you? Eres eres alto? Are you tall? Yeah. Eh, eres rico, por ejemplo. Are you rich? Yeah. Con mis 25 centavos. <laughs> okay, so we use like an equation um, related to this. Using verb. ¿Estamos bien? Are we good? Kind of. So, les voy a pedir que me ayuden haciendo 5 o 7 preguntas con verb. Okay. And uh, at the moment, podemos utilizar are you para que nos familiaricemos con verb to be. Si podemos, <clears throat> perdón, Emma, tell me. One question. Uh, where the is used in do you? ¿Cuándo usamos do you? Yes. Okay. If you check, 
hasta el momento no hemos revisado otro verbo. We have not taken into account ni work, ni dance, ni eat, ningún otro verbo. Here, solamente como ocupaciones, sensaciones, you know. Uh, cuando lleguemos al momento de usar otros verbos, ahí es donde entra el do. Por el momento no vamos a usar ningún otro verbo. Mm -hmm. okay. Yes, that, that's a very good question, by the way. So, si yo quiero ponerle, ah, ¿trabajas? ¿Are you work? Mm, eso no se puede, ok, so, that, that's super valid, yeah, no podemos mezclar verbi ahorita con cualquier otra acción, ni caminar, ni comer, ni visitar, nothing, ok, eso no se puede. So, any other question, please, uh, you can raise your hand, me pueden escribir en el chat, you're totally fine, les voy a dar unos cinco minutitos para que escriban sus ejemplos, sus preguntas, perdón. Your questions using verb to be. Uh, Jose Ramon, your question is good. Carla, your question is good. Jennifer, yeah, that's very good. Guadalupe, that's a very good question. Mm -hmm. Oh, chicos, por el momento no agreguemos otros verbos, please. Do not add any other verb, eh, go, eat, cualquier otra palabra que involucre actividad como una acción, no la incluyamos. Lo que en español suena como caminar, trabajas, estudias, no verbs, ¿ok? Eh, Jennifer, perdón, creo que se me fue su mano. Tiene pregunta. Do you have any question? Jennifer, Jennifer. Eh, no, no me equivoqué, creo. Ah, ok. So, aquí le bajo la mano. Sí. Sí, no worries. Ok. That's ok. Okay, guys, ¿cómo van? Veo acá un par de ejemplos, and they are very good, very good questions. ¿Necesitan más tiempo? Or, uh, ¿Is everybody finished? Mm, solo una cosita. Veo que me han compartido unos que tienen verbos. Eh, so, esos en este momento no vamos a utilizarlos. Um, are you a doctor? That's good. Are you a trainer? Are you a doctor? Are you a dentist? No se nos olvide, por favor, agregar el a o el an a las ocupaciones. Are you happy? Super good. Are you from uh, El Salvador? So, sería, are you from El Salvador? Or are you Salvadorian? Sin el a. Eh, creo que vi por ahí, no recuerdo dónde. Eh, por ahí tenían unas, unos verbos. Entonces, 
Sí, tiene como otra acción, otro verbo, co comer, dormir, bailar, escribir. Vamos a quitarlos, ok. Ahorita no, no vamos a mezclarlos, please. Porque si no nos podemos confundir, ok. Um, ok, so, ¿alguien necesita más tiempo o are we ready? Ok, so we are going to practice. So um, I'm going to give you some minutes so you can like go and practice with your classmates. No es solamente, te voy a leer las preguntas. Are you doctor? Are you happy? Are you sad? Are you angry? No. Vamos a entrevistar a los compañeros. You are going to interview your classmates, ok? So si mi grupo son cuatro personas, I'm going to ask everybody. Ok, guys, are you happy? Ok, so yes I am, no I am not, yes I am. So interview them, ok? So talk to them, practice with them, all right? And uh, remember, la respuesta es bien simple. Yes, I am. No, I am not. Eh, ¿Debo de llevar el signo de interrogación? Sí, porque son preguntas, right? La, la pregunta no es you are, sino are you, así como las han escrito. Are you, ok? Yes, I am. No, I am not. Ya, si quieren dar más detalles, siéntanse la libertad de hacerlo. No worries. Pero no tan personales. <ríe> Recuérdense que queda grabado. <ríe> ok. So, guys, le voy a compartir los grupos. I'm going to share the groups. And. Uh, 529, 6, uh, yeah, there we go. Ok. So, please join the groups. You will have like five, six minutes. Talk to your classmates. Hablen, guys. Hablen. Talk, talk, talk. And, uh, and go, you can go there. Eh, chicos, necesitan ayuda. Daniela, Jerry, tienen la invitación. ¿Y quién va a empezar? Ah, bueno, sí, gustan, empezamos. Ya, ya les tienen todos. ¿Sí? Bueno, entonces empezó yo, si gusta, te pregunta a ti, Jennifer. ¿Are you hungry? Uh, no, I'm not. No, I'm not. Y ahora tú le preguntas a alguien más. Ok, um, Astrid, uh, ¿are you a hardworking person? No, I am not. Oh, ¿Qué has preguntado? Perdón. <risa> Hardworking es como, eh, eres tú una persona trabajadora. Ah. Yes. Yeah. Entonces okay. sería, yes, allá. Okay. Astrid, le pregunto okay. a... Ok, yo le pregunto a Diomesis. ¿Sí? ¿Are you a happy person? Diómesis. Diómesis, no tiene activado el micrófono. Sí, ahí sí. Eh, uh, uh, you are ahead, me dijo. Perdón. Are you a happy person? Are you a happy person? ¿Eres tú una persona feliz? Uh, mm -hmm. Yes. Yes. Para, eh, tu pregunta iría para José, creo que más tarde. Ah, no. Yo me sí, te pregunta José. ¿Sí? 
Are you running? Yes. Um, yes, I am. Are you no. happy? Hola. Are you happy, Julia? Uh, yes, of course yeah. I am. Okay. Thanks. I am a teacher, Julia. <laughs> Sorry, I was in mute. I was looking for the unmute button. Uh, yeah, así dicen. Ah, no, I just kidding. Yes, I am. <laughs> yes, I am a teacher. Okay. Okay. Practice. Crisia. Um, are you small, Carlos? Eh, so so <laughs> eh, so eh, eh, are you hungry? What? What? Okay, okay. And Carolina, are you, what about you? Good night. Good night. Good night. Okay, practice. Hi. Oh, no, Hi, everyone. Grupo. Hi. Hello. <laughs> no, let's Hello. Traje. Let's traje. I brought you back. Oh, okay. Yes. Okay. So, Hello. Thank you, yeah. guys. Yeah, thank you. I, I was listening to some of you, and, and you were doing a very good job. Así que vamos a seguir con uno de los temas que tenemos for today. And then le voy a dar oportunidad para que sigan practicando. No se preocupen. So, uh, the next topic that we have is numbers. Y todos me dijeron que ya se podían los números del 1 al, you know, 100 mil. So, <laughs> we are going to learn how to give phone numbers today. Pero solo son del 1 al 10, así que no worries. Um, for this, I want to share my video with you. This is in the platform, right? So you can take a look at the platform and uh, let me play this. Oh, so hold on. Les comparto mi audio. No, one second. Okay, so I'm going to play this and... Uh, Just let's pay attention to it. Si hay algún número que se les dificulta, let me know. O si hay como alguna duda de esto, luego lo revisamos, right? Let me, me voy a poner en mute. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. Oh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Anna Silva's home phone number is 
one four. Okay, so I will stop it right there because I want to practice this. First, uh, ¿cómo pronunciaron el cero? What did you listen to? Oh. Oh, oh. exactly. Zero. So, la letra zero. Oh. Zero. Okay. Zero. Oh, zero. So, zero. pero él, what about him? ¿Cuál fue el número que él dijo? If you pay it, I'm going to like move it back y escuchamos la pronunciación de ese... Del primer número. Let's, let's pay attention. Four. Two or one. Okay. Five. Yes. Two or one. Five, five, five. Two, four. Nine, one. Okay. Okay, guys. So I will stop it right there. What was the pronunciation of the first three numbers? ¿Cómo se pronunciaron los primeros tres? Two zero one. Two zero one. Otra posibilidad? No. Two zero one. Two zero one. Two zero one. Two zero one. So normally, el zero en números de teléfonos lo leemos como un como la letra O. Okay. O. O P Q. Entonces O two O one two O one five 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 two four nine one. So otra peculiaridad en español los leemos de dos en dos setenta y tantos, you know setenta y uno setenta y dos. In the English, no. ¿Cómo los leyó él? Individuales. Individuales. So my phone number is two O one five 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 two four nine one. Es uno por uno, right? So eh, si no es, escriban su número de teléfono. Write down your phone number. Um, o si quieren inventarse uno, it's totally fine. That's good. Okay. So, podemos hacerlo como él lo hizo acá. Ana Silva's phone number. Eh, Ana Silva's work phone number. Ana, eh, or my phone number. My work phone number. My house phone number. Okay. So, we can do the same. Y podemos practicar. Le voy a dar un minuto para que practiquen leyendo su número. Así como lo hacen en español, 72, 73, y una 24, 18, lo mismo, tan natural como podamos, right? One minute. Hello. Estamos de nuevo. Iniciamos con los números. ¿Qué les parece si decimos los números de teléfono? Hello. Parece que decimos los números de teléfono. Hola. Hello. Hi. Hello. 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 Hi. Well, well Hello. Up, up to this point, solo les voy a dar un minutito. I'm going to give you one minute para que ustedes practiquen su número ahorita solito, right? Pueden apagar el micrófono y solo lo practiquen en sus casas. Todavía, okay. todavía no los he mandado al grupo. Dame un minutito porque vamos a hacer algo Thank más. You. So, yeah. I know, I know, but yeah, tenemos tiempo todavía, así que no se preocupe. Uh, remember that it's one by one, right? Seven, two, seven, three, two, four, two, five, so one by one. I'm ready. You're ready? Are you ready? Yes, I am ready. Okay. Yes, I am ready. Yes, I'm ready. Perfect. I like it. That's very nice. Ready? Okay. Okay, everybody. So now we are going to practice. So <laughs> let me share my <laughs> okay. screen. Okay. So Uh, let's week. Vemos un poquito de When cómo presentarnos, right? Okay. We checked uh, how to say hello. We practice. 
Hello, nice to meet you. We practice. Hello. Acabamos de practicar preguntas. Are you okay? Uh, and so, vamos, practicamos a spelling. Okay. Así que ahora vamos a practicar having a conversation. So, let's take a look at the questions that I have here. What is your name? Okay. What is your last name? Tu apellido, right? What's your last name? How do you spell? ¿Cómo de letras? Ya sé el nombre o el apellido. Hey, how do you spell your name? How do you spell your last name? Yeah. How do you spell your nickname? Hay personas que tienen como apodos, digamos, mal, sobrenombres. So, how do you spell your nickname? Okay. Where do you live? Eh, lo cual yo respondo como I live. I live in San Salvador. I live in, uh, creo que había alguien de San Miguel. I live in San Miguel. I live in, so, in Sonsonata, you know, so I live in, right? And la última es la que acabamos de ver. Hey, what's your phone number? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Y ahí terminamos. So vamos a intentar tener una conversación with your classmate. Okay. Um, pueden hacerla en grupos. Voy a hacer grupos más pequeñitos para que practiquen, practiquen, practiquen. And then we come y la presentamos. Okay. So. Le pueden tomar captura. You can take a picture. O las anota, right? Eh, igual son preguntas que hemos practicado. Así que no, no es nada como nuevo, right? We practice spelling. We practice last name. And something important. Eh, les mencioné anteriormente. Ahorita no nos vamos a despedir, sino que decimos como buenas noches. So decimos good evening. Si usted quiere decir hola, buenas noches. Hi, good evening. A menos que diga adiós, decimos good night. Ok, so si ya es la despedida, you can say good night or bye bye or see you, ok, o algo así. ¿Estamos listos, chicos? ¿Ready? ¿Ready, ready? Ready. Perfecto. Yes, I am ready. Solo tiene cinco minutos para hacer una presentación cortita. No vamos a escribirla, sino así natural, como salga improvisada, right? Pero practiquemos, practiquemos y practiquemos. Mm, voy a hacer los grupos. Sí, perfecto. Ok, vámonos a los grupos, aprovechemos a practicar, right? A hacer preguntas y luego regresamos. Y vamos a tener algún par de víctimas, voluntarios y de todo. So let's go, guys. Daniela, Susi, ¿necesitan ayuda para acceder? Hola, Susi.
O S I O Hasta ahí. Y Hasta ahí. Es, ¿Lo va a decir todo? Y es Solo era el nombre. Solo el nombre. <risa> no tanto, ya estuvo. Cinco minutos. <risa> ok. Sigue, Walter. Where do you live? Um, I am from San Salvador. No sería, uh, yo creo, no sé. I live. I live. I I live San Salvador, sí. Así es, Miriam, ayúdenos. Ah, sí. Si así es, pregunto. Yo creo que así sería. I live San Salvador. Sí. Sí, así es el teacher que sí. Sí. I live San Salvador. <risa> What is your yes, guys. Solo le agregamos el in. I live in San Salvador. Ah, okay. I live Gracias. In... Ajá, but the rest of okay. yeah. What is your ¿Cómo se llama? Pom nom. Pom ¿De dos en dos o de uno en uno? Uno en uno. Uno en uno, dijo la teacher. Ok. Eh, my number eh, person. Seven. Fun. Nine. Ah, phone. Eh, seven, nine. Eight, eight. Zero. Three, three, five. Ciro, Ciro dijo que no en los números de teléfono. Oh. Oh. Cuando son números de teléfono entendí que es oh. Yeah. ¿Y si va uh, intercalado? Um, you can use o, o, double o, or zero, zero. Oh, zero, zero. But, but zero, zero no es muy común. Okay. It's more common. Oh. oh. Mm -hmm. Or... Si es como doble, puede decir double, double O. Ok. O, o, o. okay. Mm -hmm. Thank you. Yes, welcome. Miriam, pregunten, pregunten. <ríe> Pregunta. Este. Mm. Uh, how do you uh, spell uh, your Mother name. No sé si es así. El nombre de la mamá. Uh -huh. I would say. That. Mm, the mother name is Anna. Okay. A N A. Anna. Okay. And Tani. Y no, ¿cómo no, no entendí eso? Ah. Uh, el nombre de la mamá. Her mother. How do you spell your mother's ah, name? Um, um, it's Carmen. C A R M E N. Carmen. Okay. Um, my mother is called Rosana. Is R a O S S A N A Rosana Are you a student? And yes I am. And you? Are you a student? No, I no, know. I have been Can you
Hey, Demasis. Hi, Carla. Guys, ¿qué están haciendo acá? What are you doing here? <laughs> What happened? Está, está en mute, Demasis. You're in mute. Está cerrado su micrófono. Sí, en la parte ahí abajo sí a salir de la, de la sala. <risa> y se salió. Y no todo ahí. Y abajo nos dice ella. No. Nos, está, nos están indicando que ella se terminó el tiempo y nosotros aquí hablando. Ajá. No, no, por lo general cuando es así, es como que les indica, le falta un minuto. Ajá, so you have a minute. Uh -huh. Y pueden quedarse, pueden esperar como ratito y automáticamente los trae o usted se, se decide venir. Uh -huh. But I was like, pensaba, pensaba but I was like, nosotros éramos. Así, rapidito, rapidito. No, pero vos sabés que están haciendo aquí. Qué rápido, <risa> no, lo que, lo que nosotros sucede, estamos practicando aquí. No, lo que pasa es que a veces uh, se me quedan algunos como afuera. Entonces me preocupo mm. porque es como lo dejé afuera. Yo no, no lo involucré el grupo. So that's why I was like, ¿qué se acá? <risa> ok, but I'm happy that you were practicing. Ok, oh, everybody. Yeah. So, ya casi terminamos la sesión. But before going, eh, quisiera escuchar eh, al menos a dos parejas, two groups, you know que quieran practicar con nosotros y que quieran que los escuchemos, you know, especially because it's, infor infor yeah. <laughs> it's information very useful, saying your phone number, your name, your uh, email and everything. Emma, thank you, Emma, very nice. Okay, I'm happy to have you. So, Emma, ¿quién está en su grupo? Um, José y Silvia. José y Silvia, perfect. Let's go for it. Guys, Thank you for being the victims, not the volunteers. <laughs> <laughs> okay, so go, guys, go. Los escuchamos. Okay. Okay. Hello, Jose. Hello. 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 What your What's your name? My Emma. name is Emma. Oh. And you? Oh, my name is Ramon, Jose Ramon. Ah, my pleasure. Hello, yes. Sil Hello, Silvia. Hello. What is your second name? Hello, Emma. Hello, Ramon. My second name is Rocio. How do you spell your Rocio? Okay. R-O-C-I-O. -O. Perfect, Rocio. What did your last name, Jose? I mean, last, my last name is uh, Cornejo. Oh, perfect. How do you spell C your last name? Okay, C-O-R-N-E-J-O. -E Beautiful last name. And you, Silvia? Uh, my last name is Gonzalez. Um, S-P-G-O-M-C-I-L. Sí. Emma, what is your for cell phone number? My phone number is 7002-0654. Oh, excellent. Where do you excellent. live, Jose? What? Excuse me, please repeat. Where do you live? You live. I, I live in Antiguo Cuscatlán. Oh, Where do you live, Emma? Um, I live, I am live in Cincinnati. Oh, excellent. And you, Rocio? I am live in San Salvador. Okay. Wow. Oh, Rocio, uh, yes. what, uh, what is to, to work from, to what the work from number is? Uh, my phone number is six one seven one seven eight two five. Excellent. Okay. Are you Ramon? What? My Are number you? cell cell number. Oh, cell. My, my my phone is seven eight six seven seven four two five. Okay. okay, what is your nickname, Jose? 
Oh, my nickname is Matrix. Matrix. <laughs> Matrix. <laughs> Like, like the movie, the Matrix. Hasta la vista, baby. <laughs> but that is a Schwarzenegger. <laughs> That's Terminator. <laughs> okay, guys, emojis for them. We cannot give them claps, but let's give them some emojis. Very nice job. That was lovely. Very good. Super fluent. You know, a lot of vocabulary. Uh, I like the listening. So, cada pregunta con la respuesta. You got it. Guys, you, you nail it. Very, mm -hmm. very good. I'm so proud of you. Guys, Thank you. Thank for you. tomorrow, eh, vamos a completar. Well, actually, su tareita para mañana is super simple. Vamos a completar la sesión número uno así completa. Creo que solamente les falta un ejercicio para terminarla, right? Que es de números. Eh, y si falta otro, no recuerdo. But completemos la sesión uno. Mañana damos inicio a la sesión dos. Así que si quieren adelantar, no hay ningún problema, revisen los vídeos, pueden comenzar a revisar los ejercicios. Al finalizar el día jueves, más o menos, eh, vamos a terminar la sesión número 2. El detalle es lo siguiente. La sesión 2 tiene un examen mmm, que vale casi el 50% right, de la nota. Entonces pueden adelantar. El examen se llama midterm. Les recomiendo que si lo tienen en español, la plataforma me la pase en inglés. Ok. <ríe> Porque si no, es demasiado fácil. Y, y no es la idea, right? Pásenla en inglés, ok. Y empiecen a trabajar el meter porque está larguito. Entonces pueden hacer un ejercicio adicional todos los días. Gracias enormes. Y antes que se me vayan, sí, Tania, gracias, gracias. Eh, solo algunos me faltaron en el primer eh, recuento de la asistencia. Así que les paso el segundo por si alguien se me quedó you know, o no los marqué. So, me ayudan, please, no se me vayan todavía. I got Carlos Felipe. Carlos Present. está por acá. Sí, verdad. Sí, ahí está. Carlos, me faltó Ítalo, ya lo veo por ahí. Present. Ahí está, gracias. Karen Lorena, Lorena está por aquí. Karen, Karen, no recuerdo haberla visto. Eh, Mi día de la flor. No, verdad. Mi idea de la forma. No. Roxana Maribel. Roxana. Thank you, Roxana. Thank you, Rocío. Gracias, Silvia. Susi. Creo que vi a Susi. Aquí estoy. Aquí estoy. Gracias, Susi. Ay, que Tania Karina Moreno. Sí, me acaba de hacer el recordatorio. Gracias, Tania. Thank you so much. Eh, Hay alguien que no mencioné. ¿Hay alguien que se me haya quedado el, de la lista? No, ¿verdad? Creo que... Jennifer, no, Jennifer ya la, en el primero, en el primero ah, la okay, había, okay. sí, la había marcado. Solo alguien se, se, se me había quedado afuera. Ok, gracias enormes por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Have a good night. Y ahora sí, ya pueden ir a descansar. See you guys. Sleep well. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.